एक आया एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो तो आप कहोगे कि सेट ए जो है बी का सबसे Let G together with binary equation star be a group. A group. Exist नहीं करता अगर आपके पास कोई group ना कोई concept ही नहीं है सब group का अगर आपके पास group ना इसका मतलब ये है कि आपके पास एक structure है already जो group की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर क्या क्या कंडीशन होती हैं एसोसिएटिव कि उसका बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो आइडेंटिटी में नहीं उसमें उस बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से आइडेंटिटी एलिमेंट हो और हर एलिमेंट का इनवर्स इनवर्स तीन ठीक है तो जब 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 हम कहेंगे कि देयर इज अ ग्रुप यू वुड ऑटोमेटिकली Assume that it has a binary operation associated. It has an identity element, and every element has its own. Let S be a subset of G. Very interesting. ये जो G था, ये ग्रुप तो था ही का. ये सेट नहीं था सेट होने के नाते इसके सबसेट थे आपको पता है कितने होते हैं अगर जी में एन एलिमेंट हो तो उसके सबसेट्स की तादाद टू टू रेज एन टू रेज टू पावर एन अब उनमें से ये कोई एक है और जी इन्फिनिट भी हो सकता है लिहाजा ये उसका कोई सबसेट है इससे ज्यादा भी हम कुछ नहीं पता ठीक लेकिन आपको ये पता है कि ये जो 
सबसेट है ये एक ग्रुप का हिस्सा है और ग्रुप का हिस्सा होने के नाते ये ऑलरेडी कुछ चीजों से आगा करता है ठीक है सिर्फ सबसेट होने से ही ना करता सिर्फ सबसेट होने से इसके अंदर कुछ इन बिल्ड चीजें हालांकि है ये सिर्फ सबसेट ठीक है सबसेट बेशुमार होते हैं किसी भी सेट के ये उनमें से एक है लेकिन क्योंकि ये आम सेट का सबसेट नहीं है ये ग्रुप का सबसेट है ठीक है तो कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर है पहली चीज जो क्वेश्चन आपके जेन में आएगा वो ये होगा कि क्या एस और ये जो स्टार है ये इसका बाइंडरी ऑपरेशन है या नहीं ये कौन सा बाइंडरी ऑपरेशन है जिसके तहत जी ग्रुप बन चुका हुआ है ठीक है एस के साथ इसका क्या मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि जब आप एस के दो एलिमेंट लेंगे ना एक्स लेंगे और वाई लेंगे कहा पे एस के अंदर तो एक्स स्टार वाई क्या चीज होगी देखो ना एक्स किसका एलिमेंट है एस का और वाई एस का ये जो दोनों एलिमेंट एस के हैं ये जी के भी एलिमेंट है यस yes, मैंने क्या था सर वहां पे एक्स स्टार वाई का भी मतलब है ठीक है वो जो एक्स स्टार वाई है वो डेफिनेटली जी में है एक्स जो है वो एस में है वाई जो है वो भी एस में, एस में है लेकिन एक्स स्टार वाई जो है ना उसका कोई पता नहीं है कि वो एस में है क्या ठीक है एक सबसेट है सबसेट का डिसिप्लिन तो वो वाला नहीं है ये चीज आपने नोट करनी है हर सूरत ये आपको इन बिल्ड है ये आपके पास अगर ये आम सबसेट होता आम सेट होता तो वहां बाइंडी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता या ना होता लेकिन एक्स स्टार वाई जी के अंदर होता या ना होता लेकिन यहां पे चूंकि ग्रुप है और ये उसका बाइंडरी ऑपरेशन है इसका तो एक्स स्टार वाई जो है वो एस का एलिमेंट है या नहीं है वो जी का एलिमेंट है डेफिनेटली इसको हम ग्रुप नहीं कह सकते नहीं कह सकते ना अभी हम सिर्फ हमने जूम ये किया कि वो क्या है सब सब ठीक है तो इसको किसी जगह किसी लिटरेचर में कॉम्प्लेक्स नहीं कहते कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कहने का मकसद ये है कि ये आम सबसेट नहीं है ये किसी स्ट्रक्चर्ड सेट का सबसेट है ये किसी डिसिप्लिन सेट का सबसेट है ये 
value given to x? x equals to ln to g. वो चीज जो मैं पहले सोच रही थी वो अब सोचने लगी हम तीन एलिमेंट देते हैं एस एस स्टार वाई स्टार जी और एस स्टार वाई स्टार जी इनमें क्या रिलेशन होगा अंडर सम ऑपरेशंस जो इक्वल होंगे और कुछ ऑपरेशंस में इक्वल नहीं होंगे मतलब कुछ बाइनरी ऑपरेशंस लेने होंगे और यानी ये भी तो डी पे बिलोंग करेगा डी को बिलोंग जरूर दोनों का है डेफिनेटली ये तो बात हो गई ना ये बिलोंग तो जी को करते हैं गुड प्रॉब्लम लेकिन ये इंटीग्रेशन है जी को लूं क्यों सर ये जो के एस जो है वो सबसेट है ना ग्रुप का और ग्रुप में तो सिर्फ सेटिंग पर ही प्रॉपर्टी सेटिसफाई हुई है तो फिर फिर सेटिसफाई हुई है हम ये बारी अब इसे ग्रुप के लिए सेटिसफाई कर चुके हैं ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये पूरे को पूरा एक एलिमेंट है बताओ हाँ जी और ये भी एक है क्या ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं सेट है और जब उसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे सब सेट की तो फिर वो जाके ग्रुप कहते हैं ग्रुप को तो ग्रुप होगा सब सेट में ज्यादा ग्रुप होती है ग्रुप में तीन साइड होती है सब ग्रुप चार और वो सब में अभी इधर ग्रुप का सब सेट जी ग्रुप का सब सेट ये ग्रुप भी है लेकिन जहां ये रहता है वो हर भी ग्रुप का है ये इसके पास एडिशनल ये ऐसा ग्रुप नहीं है कि 
जो अपने तौर पर ग्रुप है ये जो ग्रुप है ये स्पेशल ग्रुप क्योंकि ये कहां बैठा हुआ है एक ग्रुप के अंदर बैठे और उसी का बाइनरी ऑपरेशन बॉरो कर रहा है इसका अपना बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता अब बन गए अब इसकी पहली कंडीशन ग्रुप की क्या होगी पहली क्या होगी एस अंडर स्टार स्टार इज स्टार इज अबाइंड ऑपरेशन ऑफ एस ये होगा ना अगर ये एस अब बाइंड ऑपरेशन नहीं होगा मतलब क्या है की क्या होगी ये जो स्टार है इसको बाइनरी ऑपरेशन ठीक है इसका मतलब ये होगा फॉर ऑल एक्स वाई इन एस एक्स स्टार वाई बिलोंग्स टू आइडेंटिटी होगी ना जो जी की होगी इसमें भी सबसेट तो जी क्या सर दोनों में सेम है सर भी कर अगर ये वाली भी जो के एफ और जी का सबसेट है तो अगर ये वाली आइडेंटिटी डिफरेंट होगी जी वाले तो जी में तो आइडेंटिटी होगी इसका जो इसको जो आइडेंटिटी हमने पहले तक के जो पढ़ा था वो जो ये थी जो कि ये नहीं होगी चलिए ये आइडेंटिटी एस की अज्यूम करते हैं ये आइडेंटिटी एस की है इसका क्या मतलब होगा For all x belonging to S, x star e e star x in S. May I recall statement? Let me tell you. What I'm going to tell you is that you need. For all x 
belong to S. X steric E G is equal to E G steric X is equal to S. Yes, sir. Yes, sir. You see, we can be true. Yes, sir. Or over will be true. अगर आप G में हैं तो इसको ही होना चाहिए क्योंकि जो भी एलिमेंट टकराता है G की आइडेंटिटी के साथ वो बाकी रह जाता है लेकिन अगर ये आइडेंटिटी है S की तो इसका आउटकम क्या होना चाहिए याद रखें इनके कॉन्सिक्वेंस अगर ये एस की आइडेंटिटी है तो इसका दायरा सिर्फ इतना है सिर्फ इतना और ये भी ट्रू है इसके बावजूद ये दोनों इक्वल होते हैं अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन रिटेंडेंट होती है ये वाली नहीं ये वाली रिटेंडेंट चौथी कंडीशन क्या है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एस 
such that x starring x inverse is equal to e is equal to x starring इस फोर्स पे सोचिए बहुत एम बार का स्केल हो चुकी है क्या एक्स की स्टेज में रिक्वायरमेंट एस के ग्रुप होने की तो यहां से तेल लगाऊंगे इसका हिस्सा नहीं एक्स बिलोंगिंग टू एस देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट एक्स स्टेरिक एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई जी ये वैल्यू में एस का है इसका एक इनवर्स जी में This can be different than the US and the group part may be G group by the top. वहां पे हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद था उसकी आइडेंटिटी भी मौजूद थी ये जो इक्वेशन है ये होल्ड कर देती है इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं इसकी बात कर ये भी होल्ड कर रही थी और ये वाली इक्वेशन भी होल्ड कर रही थी ये ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये रह नहीं है कहां से सेट होती है
और ये सारे सिस्टम को कंप्लीट करेगा ठीक है तो जो तीसरी कंडीशन है वो मॉडिफाई होगी वो क्या है आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप बिलोंग्स टू दिस सब्जेक्ट अगर इसने सब ग्रुप बनना है या इसने ग्रुप बनना है और इसने बाइनरी ऑपरेशन इनहेरिट करना है तो इसने आइडेंटिटी एलिमेंट भी इनहेरिट करना है ठीक है अब हम इन कंडीशन को दोबारा करने लगे हैं और आपको बड़ा आसान लगेगा आप कंडीशन से लिखने में पहली कंडीशन दोबारा लिखी जाएगी ये और ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एस एक्स स्टार वाई बिलोंग टू दूसरी हेलो अगर जी टू है तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है ऑलरेडी नंबर टू की जरूरत नहीं नंबर थ्री नंबर टू बन जाए वो क्या है आइडेंटिटी ऑफ जी बिलोंग्स टू एस नंबर थ्री फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जब ये जो ई ई बन गई तो ये इक्वेशन सेम होगी ई अगर ई ई बन जाएगा तो इस इक्वेशन वाले इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं ठीक है और अगर इस इक्वेशन के साथ आप क्या मांगता हो अगर एक्स पी एस को है और x इनवर्स भी s को बिलोंग करता है x स्टैटिक x इनवर्स भी s को बिलोंग करता है और वो आइडेंटिटी आइडेंटिटी ठीक है वो आइडेंटिटी हो जाएगा अब देखिए ये सारे का सारा इन तीन कंडीशंस के अंदर आ गया क्या क्या है इसकी दो एलिमेंट्स ने s के तो उनका जॉइंट भी s में ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो एस में है और एस के हर एलिमेंट का इनवर्स भी इन तीन कंडीशन से ये ग्रुप हो जाता है क्या लाएगा सब ग्रुप कहा जाता है ग्रुप पहले ग्रुप चार से होता था अब ये तीन से होता है यहां पर एक और रिटर्न कंडीशन लिखी हुई हमने पे स्टार्ट इन तीन में एक और इंटरनेट हो गई पहले नहीं थी अभी 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 तो पिछले स्टेप में तो अभी वो एसेंशियल थी हाईली एसेंशियल आइडेंटिटी क्यों बिकॉज़ ऑफ एक्स वाई एक्स एक्स और एक्स मस्ट बी हैव टू एस अगर तीसरी कंडीशन इनवोक हो जाए और इसको तीन वन के साथ मिला के किया जाए तो क्या होगा एक्स बिलोंग कर रहा है इसको कर रहा है एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है इसको ये कहां से आया थ्री से एक्स स्क्वायर एक एक्स इनवर्स ये बिलोंग करेगा एस को कहां से वन से तो ये क्या है ई जी है ना ये बिलोंग करता है और ये वन से टू और ये सब में आया टू 
ये टू कहां से आ गई है तीन और वन के कलेबरेशन से अब दोबारा कंडीशन इन की क्या रह गई है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एस एक्स स्टैंड वाई बिलोंग्स टू नंबर वन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एस एक्स स्टैंड वाई बिलोंग्स टू एस नंबर टू जो थ्री थी ना नंबर वन नंबर टू बन गया वो क्या है For all x belonging to S, x inverse belongs to S. S के ग्रुप होने की सिर्फ दो कंडीशन रह गई एक उसके एलिमेंट्स का ज्वाइंट के अंदर हो और दूसरा उसके एलिमेंट्स का इनवर्स क्या होता है इससे वो ग्रुप बन जाता है और कहलाता सब सिर्फ उसका सबसेट होने की वजह से उसको सारी स्क्रीनिंग से नहीं गुजरना उसको सिर्फ दो टेस्ट दे दिए एक ज्वाइनिंग टेस्ट और एक इनवर्स टेस्ट और अभी आप देखेंगे कि वो दोनों कंडीशंस एक कंडीशन लेट जी बी आ ग्रुप एंड एस बी अ सबसेट ऑफ जी देन एस इज सब आप जी इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एस एक्स स्टेरिंग वाई इन वर्स बिलोंग टू एस दैट्स इट इसको लेकर हमें टू एस जो है उसका ग्रुप होना सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ये फेनोमिन बड़ी सख्त स्टेटमेंट है कि जब जब ये होगा तब तब ये हमें सपोज के शो क्या करना है एंड एक्स वाई बी टू एलिमेंट ऑफ एस एस शो की सब लोग एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं ऐसे क्या हम तो कुछ भी बात नहीं शो करते हैं ना ये ट्रू है या नहीं है वाई इनवर्स ऐसे होता है अंदर सब ग्रुप है ना अपने तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स मौजूद होगा कंटिन्यूस 
एक्स का भी यूनिवर्स मौजूद है लेकिन मैंने सिर्फ यू एम रूल कर वाई यूनिवर्स तो वाई यूनिवर्स का इसमें होना गलत तो नहीं है ठीक है उसके हर एलिमेंट का यूनिवर्स उसके अंदर मौजूद है तो वाई उसके एक एलिमेंट्स में से एक है लिहाजा उसका यूनिवर्स एस के अंदर मौजूद है Also, x static y inverse belongs to S y. Because S S is closer to one. We know that x is its element, and y inverse is its element. So the joint is S no. अब कॉन्वर्स कॉन्वर्स क्या है सपोज दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एस एक्स स्टेरिक वाई यूनिवर्स बिलोंग्स टू एस एंड वी शो दैट आप स्टेटमेंट को देखिए स्टेटमेंट क्या है एस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एक्स स्टेरिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एस एक्स स्टेरिक वाई इनवर्स बिलोंग्स टू Show that x static y inverse belongs to s. So got the. Now converse में हमने क्या show करना है? Suppose करना है कि ये condition hold करती है और show करना है कि s जो है वो g का सब है. ठीक है? Sab group show करने के लिए. हमें सिर्फ दो कंडीशन शो करें कौन कौन सी एक उसके एलिमेंट्स का जॉइन उसके अंदर दूसरा उसके एलिमेंट्स का और हमें अब गिवन कुछ भी नहीं है सिवाय इस एक कंडीशन एस जो है अब सिर्फ सबसेट है ठीक है और एक कंडीशन उस सबसेट के अंदर होल्ड करती है और वो ये वाली है हमें इस कंडीशन को एक्सप्लाइड करना है To show that S is okay. let X Y be two element of S. Here x x also belongs to s. Okay. अगर उसके कोई दो एलिमेंट हैं x और y, तो दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। जबकि आप कहते हैं कि दो एलिमेंट का जॉइन है, तो उस एलिमेंट को अगर उसी के साथ जॉइन किया जाए, तो वो भी उसमें होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि दो एलिमेंट का ज्वाइन जो है जब भी कहते हैं ठीक है कि दो एलिमेंट का ज्वाइन उस सेट के अंदर है तो वो दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं उनका डिफरेंट होना तो नहीं कह रहे आप कभी भी नहीं कहते आप ठीक है आप सिर्फ इतना कहते हैं कि दो एलिमेंट पिक करें उस सेट में से तो उनका ज्वाइन भी उस सेट के अंदर होगा अब वो एलिमेंट जो हमने पहले पिक किया उसी को दोबारा पिक कर लिया तो उनका ज्वाइन भी उस 
के अंदर होना चाहिए ये जो स्टेटमेंट है ये लॉजिकली दुरुस्त स्टेटमेंट है एक्स बिलोंग करता है एस को तो एक्स एंड एक्स भी बिलोंग करता है एस को ठीक है इफ असलम इज माई फ्रेंड देन असलम एंड असलम इज ऑल्सो माई बेमैन इस बात का लेकर करेक्ट है इफ ए इज अ नंबर देन ए एंड ए इज ऑल्सो जब जब एक्स वाई एस को बिलोंग करते हैं तो ये वाला जो ज्वाइन है ना ये वाला तीन सा ज्वाइन है ये डायरेक्ट ज्वाइन नहीं है ये स्ट्रेन सी बट डज दिस Then I write x star x star x x inverse bilan square yes huh? x star x inverse bilan square what does this imply this implies that ये तो हमें पता ही नहीं था हमें सिर्फ इस कंडीशन के होने का पता है बाकी कुछ नहीं पता इसका सब ग्रुप होना आप शो कर रहे हैं इस वक्त उसमें से सबसे पहली जो खुशबरी आई है वो ये आई है आइडेंटिटी ऐसी इस कंडीशन ने ट्विस्ट किया थोड़ा सा इस कंडीशन को और इस कंडीशन में आपको ये खबर दी है कि आइडेंटिटी एस में है For all x belonging to S, e x belongs to S. Am I correct? Am I right? अभी हमने शो किया ना identity उसके अंदर है। और x उससे पहले बता रहा था कि s है। लेकिन x और e जो हैं, अब इस condition को दोबारा invoke करें क्या? This implies E static x inverse belongs to. First element as it is होता है और दूसरे element का inverse inverse और फिर उनका join होता है. उस condition को हमने invoke किया. This implies ये क्या होता है? X inverse belongs to. पहले आपने आइडेंटिटी शो की अब क्या शो किया कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी एस में अभी क्या रहता क्या जो भी रहता था हमें सबसे पहले जो खबर मिली थी वो आइडेंटिटी एस के अंदर होने की मिली दूसरी खबर यह कि एस के हर एलिमेंट का इनवर्स भी एस के अंदर तो रहती कंडीशन कौन सी है कि उसके दो एलिमेंट्स का ज्वाइन अगर हम सबसे पहले ज्वाइन करने की कोशिश करते तो इस कंडीशन से वो डायरेक्टली नहीं क्योंकि दो एलिमेंट जब आप लेते हैं तो उनका ज्वाइन एस में नहीं होता बल्कि दूसरे के इनवर्स के साथ उसका ज्वाइन है वो होता है वो 
कैसे देखो लेट एक्स वाई बी क्यू एल यू मेरा Number one. Group has Z and the radiation. We got group and the integer. Yeah. Okay. Is 
सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है और ये ग्रुप होता है अंडर इसका कोई सबसेट तजवीज करें जिसको हम एसेस करें कि वो इसके बेशुमार सबसेट हैं बेशुमार ठीक आसान तरीके से लेने लगा मैं वन टू थ्री ये सब ग्रुप है लेकिन अगर इस वाली कंडीशन को देखो तो आपको नजर आ रहा है टू थ्री बिलोंग्स टू एस बट टू प्लस माइनस थ्री डज नॉट बिलोंग टू ऊपर वाले यूज कर रहे हैं ना जी आप ऑपरेशन ऊपर वाले यूज कर रहे हैं ना एक्स वाला ना क्या है प्लस है तो क्या ये ट्रू है टू थ्री बिलोंग कर रहा तो क्या बिलोंग करना चाहिए टू प्लस माइनस टू टू प्लस माइनस थ्री माइनस थ्री दूसरे का इनवर्स पहला एलिमेंट है तो जॉइंट दूसरे का इनवर्स ठीक दूसरे का इनवर्स क्या है माइनस थ्री माइनस थ्री तो ये सब ग्रुप नहीं है एक एक ये ये फॉर ऑल 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 के लिए भी फेल हो जाएगा तो कोई और सब जी इवन नंबर वेरी गुड एस इज इक्वल टू एम बिलोंगिंग टू जी सच दैट एम कुड बी रिटन एज टू के सच दैट के बिलोंग्स टू मैट्रिक्स आएगा यस ये होता है ना इवन यस सर ये कौन से इंटीजर होते हैं जिनको टू के की फॉर्म में लिखा जा सकता है डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा होगा इवन इंटीजियर जो होते हैं वो क्या होते हैं दे आर डिविजिबल बाय टू सो दे कैन बी रिटर्न एज टू टाइम्स एन अदर इंटीज इसमें आइडेंटिटी होगी इवन नंबर सोचे ना के वो के बिलोंग्स टू जेड है ना तो इंटीजियर में जीरो आता है इंटीजर में जीरो आता है ना सर जीरो इवन होता है नहीं सर नो जीरो को जब डिवाइड करें 
Dois somente. Zero. करते हुए किसी ने नहीं सोचा था Why 
इंटीजर है इंटीजर है तो उसका डिफरेंस इंटीजर होगा मैं इसको लिख लेता हूं टू के वेयर के इज इंटीजर के1 Static and inverse is two k. Therefore, this belongs to Q. Even number. Even number two k. Because it is of the type two k. Any integer of the type two k is even. Since this n static and inverse happens to be two k. therefore it is even and therefore it belongs to s originally humne sirf m aur n liye the s mein se aur ab m static inverse bhi show kar diya ye bhi s mein hai laza s mein ye sab this shows that s is a subgroup of g any question और कोई सब सेट नहीं है ये हम ने रिप्लेस की है कि x टेक y की मास की जान भी ऐसे है और ये इसको x की मास टेक y का भी ऊपर पड़े ये ठीक है असल में जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर इस इस ये बात ये इसके अंदर छुपी हुई है वो बात क्या छुपी हुई कैसे छुपी हुई
हो जाएगी समझ आ रही दिस वुड नॉट एड एनी वैल्यू टू द डिस्कशन दिस वुड नॉट क्योंकि ये यही जो जो कुछ लिखा हुआ है ये किधर एक और एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है वो क्या है वाई इज दैरिक एक्स इन जब एक्स वाई बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी तो करता है जब वाई एक्स बिलोंग करेगा तो पहला एलिमेंट क्या होगा वाई दूसरी का इनवर्स एक्स इनवर्स होगा तो फिर ये बन जाएगा ठीक है इसमें आसानी क्या है इसमें यह है कि एक्स वाई यहां क्या है पहले एक्स फिर दूसरे का इनवर्स इस कंडीशन को ऑब्जर्व करना आसान है अगर आप उसको ट्विस्ट कर दोगे किसी तरह से भी ट्विस्ट कर दोगे तो हो सकता है वो ट्रू भी हो लेकिन आप अपने मुश्किल में इजाफा कर लोगे आप जिस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेट करने लगे हो वो आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दे कि ये था कि ये ये था यहां क्या है पहला पहला एजिटिव दूसरे का इनवर्स हालांकि ये जो मैंने एक्स वाई लिखा हुआ है इसको वाई एक्स भी लिख सकता उस सूरत में ये क्या बन जाता है एग्जैक्टली यही चीज इसी इसी इक्वेशन को मुझे लिखना पड़ जाएगा वाई स्टैर एक्स इनवर्स एंड दैट इज नॉट नाइस सर देन दिस ठीक है ये जो आपने सजेस्ट किया ये वाला कौन सा ये वाला साथ में प्रूव हो जाएगा लेकिन इसमें शायद मिल जाएगा ठीक है पॉइंट यू हैव टू लिव विद वन कंडीशन दिस यू कैन दिस इज द लीस्ट यू कर पाए लीस्ट क्या है एक कंडीशन इससे नीचे कितनी कंडीशन होगी जीरो कंडीशन जीरो कंडीशन का मतलब ये होगा कि एवरी सबसेट मस्ट बी देन ग्रुप यही है ना कि एवरी सबसेट मस्ट बी सब ग्रुप एंड दैट्स नॉट ट्रू दिस मींस यू हैव टू हैव अ कंडीशन एट लीस्ट वन वी हैव प्रूव्ड दैट दिस वन कंडीशन इज सफिशिएंट ठीक बात समझ आ रही है अभी आपका जो ग्रुप है वो जी है अंडर एडिशन और उसमें आपने एक सबसेट देखा जो सब ग्रुप नहीं है और एक देखा जो ग्रुप है सब ग्रुप है अब मजीद कोई सबसेट उसका एक्सप्लोर करें नहीं किसी ग्रुप का फोन तो। इसका एक और सबसेट होता है टाइम टाइम नंबर का पता नहीं होता है नहीं होता की डेफिनेशन ये है फॉर्मल डेफिनेशन कि अ नंबर इज सेट टू बी ऑड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 2 इट गिव्स रिमाइंडर इज एग्जैक्टली 1 तो ये इसकी जो टाइप होती है वो ये होती है m is equal to 2k plus 1 इस फॉर्म के जो इंटीजर्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑड और आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जीरो इस तरह से नहीं लिखा जीरो कैन नॉट बी रिटर्न एज टू के प्लस वन फॉर्म देर फॉर जीरो इज नॉट ऑड देर फॉर सेट ऑफ ऑड नंबर बाई इट सेल्फ कैन नॉट बी सब और आपको ये भी पता है कि दो ऑड को ऐड किया जाए तो ही होना होता है ना दो आठ को ऐड किया जाए तो यू ना तो एडिशन 
है उसका बाई दी ऑपरेशन जीरो भी चल सकते हैं क्या चीज है डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो कुछ ऐसे नंबर भी हैं जिनको अगर थ्री से डिवाइड किया जाए तो उनका रिमाइंडर जीरो होता है नाइन या सिक्स वो कौन से होते हैं थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व उनमें सबसे पहले जीरो जीरो को जब थ्री से डिवाइड किया जाए तो जीरो और फिर प्लस थ्री भी होता है और माइनस थ्री भी होता है प्लस सिक्स भी होता है और माइनस सिक्स भी होता है इसकी अच्छा की एक तमाम इंटीजर्स की है टू सी नोटेशन लेकिन टू सी ये क्या है ये इवन इंटीजर्स और ये जो है मैंने भी लिखी है ये थ्री सी अगर मैं इनको सेट बना दूं, आपने प्रूव करना है कि दिस इज असल थ्री जी इज ऑल्सो ऑड भी है इवन भी है लेकिन बड़े खास किस्म के ऑर्डर होते हैं आप मुझे ये बताएंगे कि इस सेट में से दो एलिमेंट टू हैं तो उनका सम उसमें होगा या नहीं
बात यहीं पे रुक नहीं रही ये जो फोर जी है ये क्या है ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टाइप फोर के टाइप दैट के बिलोंग्स टू जी ये फोर से कंप्लीटली डिविजिबल नो no रिमिट कौन कौन सी होंगे फिर फोर होगा एट होगा फोर होगा माइनस फोर होगा एट होगा माइनस एट होगा ट्वेल्व होगा माइनस ट्वेल्व होगा माइनस सिक्सटीन होगा किसी भी नंबर से कर तो ये सारे के सारे जी के सब ग्रुप लेकिन ज्यादा अच्छी बात पता क्या है ज्यादा अच्छी एग्जाम्पल नहीं है कि फोर जी इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ टू जी वो जो एलिमेंट फोर से डिवाइड होते हैं वो टू से भी होते हैं और ये चौके ग्रुप है और उसी पाइनरी ऑपरेशन के तहत है तो यार जहां जहां ये जी का सब ग्रुप है ये टू जी का भी सब ग्रुप है क्योंकि टू जी भी तो ग्रुप है ना साथ तो नहीं बैठते थे कोड वाले लेकिन वो 
बहुत दिलचस्प है वी के इतने सारे सब सारे के सारे एक दूसरे के भी सब ग्रुप्स पॉसिबली हो सकते ये फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स एक इसका सब ग्रुप है जिसका नाम एस है कुछ पता नहीं अभी तो हम यार थे ना टू थ्री फोर फाइव अब एक रैंडमली चोजन सब ग्रुप ऑफ जी है उसके ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है ना कि वो किस तरह लेकिन मैं कह रहा हूं कि देन That S must be some N Z. ठीक है, we will prove this. It is true. Not only this, that if you take any N, then N Z is some group of Z. But now the question is converse. Converse is if you have a some group. Then it is of the type N Z. ठीक है? We'll prove it later. G more than one. ठीक है ठीक है नंबर में आपने बस को देखने बहुत सारे और सेट ऑफ नंबर हैं रियल्स भी हैं रैशनल्स भी हैं इन रैशनल भी हैं हां जी इन रैशनल सब ग्रुप में बने ठीक है और तो कुछ मुझे क्या होगा इसकी वजह से सिंपल ही होगा ये रैशनल है यस सर ये रैशनल है और ये रैशनल नहीं है
अच्छा दो एंट्री जीरो करने की तीन एंट्री जीरो कर लेंगे और ग्रुप की कौन सी एग्जाम्पल की थी सर मल्टीप्लाई डिफाइन किया मैं की मल्टीप्लीकेशन उसके साथ भी यही मसला होता है जीरो वाला जीरो को अगर निकाल दें तो ग्रुप हो जाए उसमें भी है कि आर उसका सब ग्रुप आर सी का सब ग्रुप होता है अंडर एडिशन भी और जब जीरो निकाल दिया जाए तो अंडर मल्टीप्लीकेशन चेक करना है मेरा ख्याल है तो रियल नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटर्न बाय ठीक है और ये पूरी एग्जाम्पल इस बुक के अंदर क्यों बनी बुक आपने पूरी भी लिखवाई उसके अंदर ये पूरा सेक्शन है ग्रुप्स का भी आपने करना है खुद से और सब ग्रुप्स का भी करना है ठीक है Enough for today? Yes, sir.